గబ్బిలం నలుపు రంగులో కాళ్ళు పైకి తల కిందికి వేలాడేసి నిద్రపోతుండే ఈ నిశాచర జీవి నేడు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నది పొద్దంతా నిద్రపోయి రాత్రంతా ఆహారం కోసం వేటాడే గబ్బిలం ఇప్పుడు అందరి నోళ్లలో నానుతున్నది ఇంతకు మునుపు సార్స్ స్వైన్ ఫ్లూ నీఫా వంటి ప్రాణాంతక వైరస్ల వ్యాప్తికి నేడు ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న కరోనా విస్తరణకు కూడా అదే కారణమన్న వాదన వినిపిస్తున్నది చిన్న సైజు నక్క లేక ఎలుక ముఖాకృతితో పలుచటి వస్త్రంలాంటి రెక్కలతో ఉండే గబ్బిలాన్ని మన దేశంలో పెద్దగా ఇష్టపడరు కానీ చాలా దేశాల్లో దాని మాంసం ఇష్టంగా తింటారు గబ్బిలాల నుంచే వైరస్ వస్తున్నదా లేక వాటి ద్వారా వైరస్ వ్యాపిస్తున్నదా అన్న దానిపై పలు దేశాలలో విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి మన దేశంలో కూడా పుణేలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీలో పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఇందుకోసం పరిశోధకులు దేశవ్యాప్తంగా ఆయా ప్రాంతాలలో పర్యటించి పలు రకాల గబ్బిలాల నుంచి రక్తం లాలాజలం నమూనాలను సేకరిస్తున్నారు పుణే శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల తెలంగాణలో కూడా పర్యటించి గబ్బిలాల నుంచి నమూనాలను సేకరించారు రెండేండ్ల క్రితం కేరళలోని కోడికోడ్ మలప్పురం జిల్లాల్లో పదిహేడు మందిని బలి ఉన్న నీఫా వైరస్ కూడా పండ్లు తినే గబ్బిలాలే కారణమని నిర్ధారించారు గబ్బిలాలు సగం తిని పడేసిన పండ్లను పందులు తినడం ద్వారా స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి ప్రబలిందన్న వాదన ప్రచారంలో ఉంది హాంకాంగ్లో పంది మాంసం వండిన ఒక చెఫ్ మరో మహిళతో కరచాలను చేయడం ద్వారా ఆమెకు స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిందని ఆమె నుంచి వ్యాధి క్రమంగా ఇతరులకు విస్తరించిందని అంటుంటారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పుట్టిన స్వైన్ ఫ్లూ భారత్తో పాటు పలు దేశాలను ఇప్పటికీ గడగడలాడిస్తున్నది స్వైన్ ఫ్లూను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రెండు వేల పదిలో మహమ్మారిగా ప్రకటించింది హైదరాబాద్లోని హైకోర్టు భవనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చిల్కూరు బాలాజీ దేవాలయం తదితర ప్రాంతాలలో వివిధ రకాలకు చెందిన వందల సంఖ్యల గబ్బిలాల నుంచి వైరాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు నమూనాలను సేకరించారు గబ్బిలాలు జనసంచారం లేని పాడుబడిన బంగ్లాలు చారిత్రక కట్టడాలు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను ఆవాసాలుగా చేసుకుంటాయి పర్యావరణ పరిరక్షణలో తమ వంతుగా సహకరిస్తుంటాయి తలకిందులుగా నిద్రపోయే క్షీరద జాతికి చెందిన ఈ జంతు జాతులు మన దేశంలో ప్రధానంగా పదకొండు రకాలు ఉన్నాయి కేవలం పండ్లను తినేవి కొన్ని రకాలైతే క్రిమికీటకాలను తినేవి మరో రకం కప్పలు చేపలను తినేవి మరికొన్ని రకాలు పండ్లను తినే గబ్బిలాలు విత్తనాలను విసర్జించడం ద్వారా చెట్ల వ్యాప్తికి దోహదపడతాయి ఇవి మానవులకు నేరుగా హాని తలపెట్టకపోయినా వైరస్ను మోసుకొచ్చే వాటిగా అనుమానిస్తున్నారు వీటిపై సాగుతున్న పరిశోధనలు విజయవంతమైతే స్వైన్ ఫ్లూతో పాటు కరోనాకు కూడా మందులు అందుబాటులోకి రావచ్చని భావిస్తున్నారు